，还有硬菜，有特点的菜啊，特点的，我们没吃过的，没吃过的，啊、在我们家没做过的，是，这个保证你没做过，哎、啊，不是我们家，他们家啊，对，你别告诉我，这就是今天你要做这菜的食材，鸡蛋。哎，老徐，你太抠了吧你！你我告诉你，去我们家用什么？什么虾呀、螃蟹呀、海鲜呀，各种什么的。来、哎，我发现了这问题了。来，怎么来？你这儿你太抠了吧你！你我告诉你姐，你看这鸡蛋，可是做完之后这菜就不同了。不可能。为什么呢？咱用最简单的食材，说出不一样的感觉来。鸡蛋，我跟你说，我现在我给你报出几样鸡蛋的名字。你报，炸鸡蛋，嗯，煮鸡蛋，嗯。蒸鸡蛋，嗯，我还做过醋溜鸡蛋，哎，糖溜鸡蛋，哎、嗯，北京还有蛋花汤，是对不对？蛋花醪糟，嗯，对不对？然后还有什么？我想想，你那么多鸡蛋，你尝过拔丝鸡蛋吗？拔丝鸡蛋，叫拔丝黄菜，拔丝黄菜，大师，作为川菜鲁菜德高望重大师，拔丝鸡蛋。有这菜，有这菜，哎，拔丝黄菜。哦，拔丝黄菜还真是有这道菜，真有这菜、啊，真有，你真有。那行了，而且呢，手法还不同。哦，各地儿做的手法不同。对，做的手法不同，有先做锅鸡蛋汤的。哦，做。先勾锅鸡蛋汤，啊，勾完豆包布一锅里，出来一压着鸡蛋豆，哦，哎，切象眼块儿，蘸粉子下锅一炸，炒个蛋就是拔丝鸡蛋。哦、还有这么多的，对，还有掉蛋皮儿的啊！今天咱拭目以待，看看徐的师，对，给带来什么样不同、哎？你别说，甭管说食材简单不简单、啊，你要能把我们老百姓都教会了、嗯、做这菜好吃，这是硬道理，绝对没问题。更重要的是，我觉得这只要按我的这符合、嗯、符合我们老方家的。持家之道呀、啊，对，在你们家他怎不持家？怎么会买什么？这儿人家持家，你知道吗？这样说家里要是什么来个且呀，请个朋友啊，这来几个鸡蛋加点芝芝麻，咱就能搞定菜。这也是本事啊！而且，你长期有句话，我借用一下：吃不成喝不成，算计不到你所求。哎，这这都学会了是吧？打鸡蛋这活儿，玩这个玩，玩这个玩。打鸡蛋这活儿我来吧。您需要我这边给您干点什么？您好好学学习。那石家大院那宅子人怎么来的？我跟你你怎么就能这辈子能拥有吧？你别拥有，我先到那老婆跟你说件我不高兴的事儿。跟一小摊的摊主，我有点闹别扭，他怎么跟我争执起来了？啊，没提我呀？没没提。你说杨老师最有名的什么？素丸子汤。我一想，那我得吃素丸子汤去啊，对吧？先生有吧？有。素丸子汤去。嘿，我到那儿去一看，我这商家我说不老实。哎，你说上面馒头都在这儿。嗯。小拇指甲盖这么大个，我说哎，有你这么做生意的吗？啊啊。在我们河北玩的这么大个儿，昨天人家这勤的时候做那大鱼丸儿、啊，我说您这小丸子怎么这么点啊？人说他们特色就这个，我说我说不可能，你这你不懂了吗？啊，那个还是萝卜丸子，你没仔细品吗？啊，萝卜的清香味特别浓，那就是我们阳江当地的特产，丸子汤。这么大个儿啊？对，特别脆，我还吃这个脆劲儿。那么不先先生是这样吗？有啊，珍珠丸子。确实有这个，真的呀！人家这叫珍珠丸子，啊、你们吃啥呢呀？哎、啊，那您给我们讲讲杨柳青，杨柳青还有什么好吃的呀？呃，你们如果爱吃甜食的话，杨柳青还有一道好吃的啊，叫做杨柳青的酥糖。杨柳青酥糖有什么特点呢？啊，第一，它是用纯芝麻来制造的哦，芝麻做的、哦。第二，是用香油。第三是白糖。第四是桂花。哇、哦！那么据说它磨制起来以后，然后呢？拉出来这个酥糖，每一块有一百二十八层，真的呀、啊！这种酥糖吃在嘴里边，可以说是酥、甜、绵、软不粘牙。所以这个是其他地方所生产不了的。现在杨柳青的酥糖呢，可以说行销全国。那么他们还准备啊，经营一部分进行出口。有机会你们一定要到市里边买一盒杨柳青酥。你我送你一盒，你吃啊？你吃到了吗？没吃着。我当时看见酥糖，我说杨柳青酥糖，我说什么可吃的？我小时候就吃酥糖，没在意。我今儿个一一。一听才知道没吃着，就跟丸子汤凑近了。好嘞好嘞好嘞。啊，这鸡蛋打开了以后，打开之后呢，这淀粉啊，又放淀粉，放淀粉。刚刚牛老师非常说的非常到位，嗯，咱那有两种那个巴斯鸡蛋，咱选的是后者，嗯，摊蛋皮儿，哦，摊蛋皮儿，对，哦，所以这里面就得加上淀粉是吧？加面粉行吗？加面粉的话效果就没那么好，哦，啊、这得加多少呀？这大概的比例？这个呢，一般五个鸡蛋的情况下呢，这么勺啊，嗯，加个三勺就可以了。哦
。那这里头会接割的吗？真的啊，打的细一点，就是打到位了，把这干裂纹全打到里边，完了之后呢，就不会有疙瘩了。这样，春哥，我这边打鸡蛋，你这边呢，把那个油给做上，都给对。好，咱这边鸡蛋也也搅好了，嗯，看里边这个刚才这个，呃，成疙瘩的地方全打开了，都打开了啊,啊。看这个鸡蛋已经好了之后呢，放旁边备用。咱这边呢进行烹饪，摊蛋皮儿是吗？就一。对，摊蛋皮儿就跟我们看那小饼一样一样，但是呢，有小窍门儿，什么呢、哦？这锅底一定要烧热了，哦，越热越好，要不然的话，嗯、它这个呃鸡蛋会粘底，啊，烧热以后呢，拿油啊给它溜一下，这里不有油吗？啊、哦，走，来一勺，顺着勺底慢慢的转，哦，哎，倒完之后呢，还回到锅里边，哦，这么溜一下锅，对，油呢一定给它倒净，空净。这个时候呢，咱们锅呀已经非常热了，咱们离开口之后呢，走，盛鸡蛋。哦，这样。对，看了吧，瞬热瞬间，它就成皮了。好好好好。这个时候呢，它有一点蛋液怎么办呢？它挂不上，走，顺锅，看了吧，再给它加热。热完了之后，哪儿热，哪儿就定型。看了吧，哎，中间有点缝没问题，堵上。有点像摊煎饼似的。